La siguiente es otra producción de Infoideas TV con su equipamiento de última generación y estudio propio desde José Pedro Varela hacia todo el Nos acompaña el Ministro del Transporte y Obras Públicas, José Luis Farero, el Intendente de La Valleja Interino, Hernán Vergara, Director Nacional de Arquitectura, Santiago Borsani, Alcalde José Pedro Varela, Martín Rex, Concejales del Municipio, Integrantes de la Junta Departamental, la Representante Nacional, Alexandra Isa Valde, Representante de la Institución, el Presidente José Alfonso Pereira y Fabricio Álvarez. A través del programa de convenios sociales, desde el Ministerio contribuimos a que las organizaciones sociales de todo el país reparen y amplíen sus instalaciones. Le damos la palabra al presidente de la institución, José Alfonso Pereira. Bueno, realmente es un gusto recibir toda esta gente. Es un gusto recibir a José Luis Pereira, ministro. Es un gusto recibir a Intendente Interino, Carmen Vergara. Eh, también es un gusto recibir a Alexander Isabalde, a Martín Rex y a Elena Peña. Eh, realmente son todos amigos de la casa. Este, realmente el barrio de fútbol es una institución que, como bien dice ahí, de 1980 se fundó y ha trabajado en Varela este, en pro de los niños, a favor de todas las instituciones trabajando por, por nuestra ciudad y también hay muchos integrantes que fueron alcaldes, que han sido representantes departamentales, que han trabajado por el fútbol. Es una institución que ha tenido la suerte de poder recibir ayuda de todas maneras, instituciones locales que realmente trabajan y usan las instalaciones que ha tenido siempre el fútbol que ha brindado a su población y por eso es un gusto estar hoy acá para firmar este nuevo convenio que hace muchos años este, el Valle Fútbol ha anhelado y ha trabajado para que esté en funcionamiento. Como todos saben hay cuatro cuadros en la liga que nos crea 250 niños que nos juntamos todos los sábados para el fútbol y trabajamos día a día para que los niños puedan tener ese espacio, ese espacio de deporte. Y hoy estamos firmando un convenio de terminación de nuestro gimnasio, eh, que todos los locales lo conocen, pero vamos a terminar la cancha, terminar toda la sala de vestuario, terminar espacios comunes que tenemos abajo, también la posibilidad de, estar, de armar más espacios de alojamiento para las instituciones locales, pero también para todos los que han venido a jugar al fútbol de Varela. Eh, realmente estamos orgullosos de que los que vienen a jugar lo del fútbol de distintas zonas nos visitan, porque no hay muchos lugares para jugar en esta forma. Yo lo veo a mi padre allá, que sin duda fue iniciador de esto, y me emociona eso, y a él también, pero Rico Maceda, mucha gente ha trabajado por el fútbol, y yo hoy soy el presidente pero realmente me, me lleno de orgullo por esto, porque ha sido una liga que ha trabajado siempre preocupada por los niños, y la misma unión que tenía en los 80 cuando se armó, la tiene hoy. Todos trabajamos para que los niños, los que nos reunimos todos los lunes acá, que realmente mi hija llora ya y yo lloro con ella, realmente es un orgullo, es un orgullo estar acá, y poder representar a esta linda institución. Así que muchas gracias, ministro. Como verá, estoy emocionado porque me da esa emoción esta día. Muy bien. Bueno, este, primero que nada, la bienvenida al ministro, a Vargana, a Alessandra, a Adriana, este, a González. Este, darle la bienvenida acá este, y bueno, y me sumo a la, a la 
la palabra de Alfonso en un día emotivo, muy lindo, que esta institución que por 42 años en forma ininterrumpida ha trabajado, siempre priorizando el espíritu deportivo antes que competitivo, y eso ha sido el secreto de esta continuidad. Y, y atrás de esto, el trabajo de muchísima gente en forma honoraria. Y bueno, y como decía Alfonso, es un día y vuelta. O sea, el, el Babi le brinda mucho al pueblo y el pueblo también se suma, desde la Intendencia, el municipio, este, y todas las instituciones sociales, empresas, es un ida y vuelta. Este, totalmente incorporado a la vida de Valera, este, el Babi Fútbol, así que es un día de mucha alegría. Y después lo otro que quería recalcar, este, la, la verdadera descentralización ¿no? eh, al, al Ministerio de Transporte, que están las grandes obras, que se ve en la descentralización, se ve hoy en la Ruta 14 que está acá, una obra de muchísimos años este, alegada por todo, desde que soy chico se viene hablando, y está, pero está también en las pequeñas cosas sociales como esta, que son mucho, mucho más importantes tal vez. Así que el agradecimiento y bueno, y vuelvo a repetir un día de, de, de mucha alegría. ¿no? Bueno, buenos días, muchas gracias eh, realmente por hacernos, por permitirnos de alguna forma a través de nuestras palabras poder felicitarlos por esta obra que implica involucrarse como institución junto con el Ministerio, aprovechar la oportunidad. Recuerdo el día que desembarcamos, eh, aquí fuimos recibidos por Alfonso, con el Director Nacional de Arquitectura, con Santiago Borsari, y también no puedo dejar de mencionar el caso eh, de Pepito Pereira, de Luis Alberto Maceda, que hoy no está presente por temas de salud, pero que Pepito siempre lo recuerda. Épocas en las cuales parecía que era absolutamente imposible concretar este sueño y, por supuesto, aquí tenemos a Nequiada, al escribano Vargara, que creyó en eso también, que apuntaló desde la Intendencia y me parece que eso es un tema de todos, tema de sociedad, de comunidad, rayo, granada, gremio, industrial. Aquí fuera hay una gran leyenda que caracteriza lo que es el saber compartir, lo que es la competencia sana. En este caso, yo quiero felicitar al ministro, por, y, y obviamente a todos los dirigentes y todo lo demás, y a quienes nos acompañan, las autoridades locales, este, el alcalde, la Diana y, y el alcalde. Eh, porque lo importante es que quien asume responsabilidades de gobierno tenga la actitud de transitar el terreno, de salir a encontrarse con la gente. Eso es fundamental. Y creo sinceramente que este gobierno este, ha dado este, una señal muy clara en ese sentido, porque yo ya tengo 77 para 78 Sinceramente, no recuerdo, no recuerdo que haya habido una obra con tan profunda descentralización y, y, y tan eh, enorme en cuanto a su eh, monto que se está gastando para dar solución a cosas que veníamos esperando desde hace décadas. Quiero, por supuesto, que nosotros que empezamos desde hace treinta y pico de años, en la época que estaba bolita, acompañando esta institución, este, quiero tener una, una felicitación muy especial porque más allá de la amistad que nos une con Pepito, este, no solo es un tema de amistad, es un tema de reconocimiento, se lo decíamos al ministro, yo no recuerdo, soy bastante andariego, que exista una institución de baby fútbol que haya hecho en estos años una trayectoria de inversión, de acogimiento a los niños, de darles oportunidades que en vez de andar recorriendo por ahí por la plaza, estén involucrados en un deporte que a los uruguayos nos gusta a todos. Este, y bueno, como he visto, tuvimos muchas luchas con el gimnasio, con esto, con lo otro. Parecía que las cosas resultaban difíciles de, de llevar adelante, pero se fueron logrando porque había una voluntad y una tenacidad de sacar adelante estas cosas. Hace un tiempo atrás nos encontramos este, en Paisandú, cuando la gente de aquí de Varela este, ganó aquel campeonato, este, no sé, yo no estoy muy bien enterado cómo funciona el, el sistema a nivel nacional, pero bueno, este, la verdad que fue este, una alegría enorme eh, de traer para nuestro departamento, y bueno, los varelenses, por supuesto, en particular, 
que los chiquilines estén realmente en un nivel eh, que se resalta a nivel nacional. Eh, y bueno, y uno de los que ha sido dando más es Pepito y Maceda y otra cantidad de dirigentes, que realmente uno cuando ve desde lejos, ya hace 42 años, eh, ve todo lo que fueron logrando y la forma como lo fueron logrando, golpeando puertas, tratando de, de entusiasmar, y eso a mí me pro, provoca una profunda alegría, porque yo también tengo nietos que están en el tema del baby fútbol, y bueno, los veo con la alegría que ellos juegan, y creo que todos aquellos adultos, y sobre todo aquellos que tienen responsabilidad de gobierno, apuestan a que los jóvenes estén involucrados en estas cosas, me parece que es clave para tratar de superar los terribles eh, problemas sociales que está viviendo hoy nuestro querido país. Así que les doy un apretadísimo abrazo eh, y realmente los felicito y los reconozco como una obra que realmente merece ser destacada. Y cuánto me alegro que estén firmando este convenio porque le va a dar otro impulso y bueno, y también la alegría un poco de ver de que a veces, yo como escribano tuve que hacer muchas sucesiones y a veces las sucesiones en vez de unir dividen. Bueno, en este caso no. La sucesión se mantiene y mantiene la misma línea y no sabes cuánto me alegro igual a ti también. Así que bueno, a todos muy amables, muchas gracias. Bien, pero me voy a separar, hermano. Bueno, buenos días a todos y gracias por, por acompañarnos este rato por acá para nosotros. Es un enorme placer estar los viernes recorriendo el país y hoy acá en Varela firmando este convenio que hay detrás de él, por lo que veo, mucho trabajo. Hay mucha gente involucrada con la sociedad de Varela y con los más chicos, en este caso el baby fútbol. Y así que los felicito de corazón y les agradezco como gobierno que ustedes en forma honoraria hagan este aporte a la sociedad, porque créanme que no es fácil muchas veces integrar comisiones y que se hace cada vez más difícil compañeros que puedan integrarla, pero acá hay una continuidad por lo que hemos visto que va más allá de una comisión, hay un compañerismo y hay un entusiasmo con un fin común que es brindar a los más chicos la oportunidad mediante el deporte de desarrollarse sanamente, deportivamente, competitivamente, pero por sobre todas las cosas que tengan un lugar de encuentro que los pueda recibir en las condiciones que lo tienen. Porque esto, la verdad, yo coincido con Hernán, que es de los pocos casos que he visto, y mire que venimos recorriendo con, con Santiago y con todo el equipo del Ministerio, donde una institución de baby fútbol, más allá de pensar en las comodidades para los chicos, también eh, sirva de, de lugar de, de hospitalidad para otros deportes. Yo veo banderines del Club Fe, y de, se ve que acá deben de venir ciclistas y también se quedarán por acá, deberán de venir de otras actividades, de otros deportes, y eso significa que es una liga de baby fútbol abierta a la sociedad que contempla la necesidad de los más chicos, pero también brinda y abre sus puertas a otras disciplinas deportivas. Sí. Eso es lo que justamente el Ministerio valora y mucho para, que, para tratar de redistribuir el dinero de todos los uruguayos que tenemos en nuestro presupuesto a través del programa de convenios sociales de la mejor manera posible. Es muy difícil poder atender todas las instituciones del país. Pero cuando hay una institución que más allá de brindar servicios a su público objetivo, en este caso de los más chicos, también ofrece servicios a otros deportes, ahí tiene alguna prioridad y es por eso que hoy estamos firmando este convenio acá con ustedes de dar un pasito más, porque ustedes, por lo que he visto en el historial del Ministerio, firmaron un convenio por allá por el 2009, si mal no recuerdo, si me pasaron bien los datos, Así que quiere decir que más de 13 años sin convenio, y sin embargo eso no significó que la institución cayera. Hay aportes genuinos de ustedes que me imagino serán a través de actividades, de rifas, de beneficios, de alguna venta de pancho, de chorizo que habitualmente hacemos, algún campeonato de truco, no sé si sale por acá o no. Y bueno, son de las cosas que, 
que hacen posible que una institución sobreviva a las dificultades que se tienen en cada instancia y en cada momento en un país chico, pero que tiene un corazón muy grande. Y ustedes, sin duda, son un, un puntal fundamental para cualquier gobierno. Pero para nosotros en particular, queremos hoy acá eh, valorarlo, agradecerle y reafirmar nuestro compromiso de apoyo. Por eso vinimos a firmar este convenio al lugar, porque además me gusta conocer. Yo soy medio desconfiado. Cuando uno firma algo, por lo menos quiere saber qué se está haciendo. Y la verdad que me voy satisfecho de acá porque veo que hay, acá hay trabajo, acá hay ganas, hay entusiasmo, hay empuje. Y hay compromiso, como hemos visto acá, de, de la institución, en primer lugar, de la familia, de las madres, hay una directora técnica por ahí, por lo que veo también, este, hay compromiso de muchos y hay compromiso también de las autoridades. Porque cuando hay una institución que funciona, a cualquier autoridad le es más fácil colaborar. Estoy seguro que la Intendencia, el municipio, los legisladores nacionales o departamentales están siempre atentos. Por eso han hecho un seguimiento de este convenio, como lo han hecho, cuerpo a cuerpo para que salga. Y es verdad, Santiago me dijo, tenemos la Valleja, me dijo hace un mes y algo atrás, ¿no? Que lo teníamos pronto. Yo pido disculpas por no haber podido llegar antes. Pero que no llegue antes no quiere decir que la plata no llegue este año, así que la plata no llegue este año. La verdad que Santiago y Verónica nos tienen a full los viernes, porque hoy arrancamos, arrancamos por allá por Pira de Acá, Varela, ahora vamos a 33, que tengo los ingenieros del, del Ministerio, los regionales de, de la zona, Alexander, y, este, y el regional también de este de la zona de 33 que está elaborando un lindo proyecto para el pasaje por 33 que, que le vamos a presentar ahora en la tarde que va a cambiar la validad y la seguridad de la ruta y el pasaje por ahí y, este, y el, bueno, vamos a Santa Clara que es la zona de Verónica, tengo entendido que tiene allí también para firmar un par de convenios y inaugurar uno, tengo entendido así que hoy nos iremos de tardecita pero felices porque para un, para un ministro o para cualquier gobernante que tiene responsabilidad de gobierno, créanme que la felicidad más grande que hay es ver la emoción de gente como el presidente que nos demostró recién, como su hija, su padre, con todo su, su entusiasmo de que están dando un pasito más. Y es responsabilidad del gobierno ser parte de ese pasito más. Ahora solamente después de la firma dependerá de ustedes que ese pasito se empiece a ver en obra y vendremos a disfrutarlo en algún momento como corresponde, a inaugurarlo y a, y a poder decir presente el Estado uruguayo, que somos todos, acá no es nadie más que nadie, vuelca parte de sus recursos en favor de los chicos de manera y en favor de la sociedad en general. Así que gracias de corazón y gracias por recibirnos. Alfonso Pereira y el señor Fabricio Álvarez, en calidad de presidente y secretario, respectivamente, de la institución de Infante. El presente convenio tiene por objeto mejorar y adecuar el gimnasio en cual se empezó a construir con la ayuda del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convenio del año 2009. Para tener un lugar cerrado para los niños así poder hacer deporte, fútbol, sala, básquet y handball. Y también adecuar un área de alojamiento para las delegaciones visitantes debajo de las gradas. Se obliga a la institución a dar el uso de las instalaciones a clubes integrantes de la Liga de Fútbol, fútbol un mínimo de 15 horas semanales durante 10 años. El monto total del convenio asciende a la suma de 3.400.000 pesos el Ministerio contribuye con la suma de 2.400.000 pesos pagos en dos cuotas. El beneficiario paga un millón de pesos. Hay que juntar ese millón de pesos. Hay que maquillar acá. Hay que, hay que maquillar acá. Hay que, hay que maquillar acá para esto. Sí, ¿eh? Siempre ha colaborado y van a seguir colaborando. Sí, sí, sí. Director, usted le entrega el convenio al presidente, director. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la presencia Es un orgullo estar hoy acá firmando este convenio que como bien saben ustedes y sabe todo Varela, eh, hace mucho que estamos trabajando por la firma de este convenio, la terminación de nuestro gimnasio, la terminación de obra de todo lo que es la Liga de Fútbol, que creemos que, como siempre hemos dicho, no es una liga solo local, sino también departamental, zonal, mucha gente se aloja acá, que damos servicio a todo el que viene a Varela, de alojamiento, de localía, de lugar para comer, es una liga abierta, como bien dijo el ministro, y es así, es así, es así, lo vivimos así, queremos que siga siendo así, porque creemos que es una liga importante en Varela, no solo porque los niños vienen a jugar a lo de fútbol todos los días sábado, 250 niños vienen a jugar todos los sábados a lo de fútbol, sino que también la institución está abierta a la ciudad, a Varela, que todas las instituciones la utilizan y eso nos llena de orgullo porque creemos que tiene que ser así. Este, todas las instituciones de Varela, y por suerte pasa, están abiertas, siempre abiertas y dispuestas a colaborar y a trabajar todos juntos. Y bueno, felicitar a todos los que han estado siempre apoyando la Liga, nos toca estar a nosotros ahora, pero realmente ha, ha sido mucha la gente que trabaja junto con la Liga, permanentemente, todos los días, mucha gente que pinta las canchas, que arregla los vestuarios, que junta a los niños toda la semana para practicar. La Liga, como en todo el Uruguay pasa, somos todos honorarios y, y todos luchamos para que tengan los niños ese espacio para el fútbol. O sea que realmente hoy es un orgullo estar eh, realizando la firma de convenio. Alfonso, brevemente, ¿cuándo comienzan las obras? ¿La gente va a querer verlas? Y las obras queremos empezar enseguida. Eh, estábamos esperando la firma de convenio para empezar las obras. Ya te diría hace más de 7, 8 meses que estamos llamando constantemente al Ministerio, que realmente es un gusto recibir al Ministro acá. Eh, está bueno que el Ministro salga al interior, vea las obras, vea lo que, para lo que se le pide este, colaboración al Ministerio y cuáles son los proyectos. Pero hace ya un tiempo que estamos deseando de que se diera este momento. Y las obras van a empezar enseguida, sin duda, ahora es presupuestar albañiles, presupuestar manejo de obra, no es que empiece mañana, pero en el corto plazo, seguramente antes de finalizar este año, vamos a estar comenzando las obras en general. Así que, bueno, eh, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, los, la gente de Varela y a todo el periodismo de Varela, porque siempre está apoyando a la Liga, siempre nos acompaña y siempre apoya a las instituciones. Final de 2023 venimos a inaugurar. Sin ningún tipo de duda, esperemos que sí, y ojalá sea antes. Muchas gracias. Así que muchas gracias Ibañez, muchas gracias por apoyar, muchas gracias por estar, y esperemos que sí, que en el 23 estemos inaugurando la, la terminación del gimnasio. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.